Hallo allemaal, um, ek en JC is op pad amper uit voor aantete na die Mark 2 net hier naba aan ons huis. En um, ek het daar aan gedink om een video te maak, ongezien so baie mense my vraag, dink ek dat China is die plek vir hulle en dink dat hulle moet oorsee kom. En ek het ook een hele paar ouders gehad wat my al gekontak het, wat gevraag het dat kan ek vir hulle sê, hoe is dit aan hierdie kant, of moet hulle kinders doen, en maak hulle rechte kees om China toe te kom, en aan hierdie kant te kom werk, so, hierdie video is speciaal vir jou, as jy nie weet, of moet jy China toe kom, of nie, maar, ongelukkig, kan ek nie vir jou die rechte antwoord gee nie, want, dit verskil van persoon tot persoon, vir my en vir JC, was dit, een baie goeie skuif gewees, want van het ons hier aangekom het, is ons ongelooflik gelukkig en um, geniet ons die avontuur. Maar dit hang maar af wat jou mindset is, voor jy na China toe kom. Want ongelukkig, als jij in jou eie leven ongelukkig is, en niet gelukkig is in jou werk nie, maar je was ook niet gelukkig bij jou vorige werk, of die werk voor dit niet, of die werk voor dit niet, dan gaan jy ongelukkig nergens gelukkig wees nie, of het nou in China is, of het nou in Zuid-Afrika is, en of het nou in ander land is nie. So ongelukkig, wanneer jy so groot besluit moet maak om na ander land toe te trek, moet jy binnen jouself vrede vind, en moet jy gelukkig wees met die kese. Want ongelukkig gaan die skuif dan vir jou vreselik moeilik wees as jy aan hierdie kant kom. Want ek ken um, mense wat alleen gekom met China toe, en hulle het een feest in China, dit is die beste ding wat hulle nog ooit gedoen het, die beste besluit wat hulle nog ooit geneem het. Dan het ek ook mense wat hier nou toe gekom het, en dit is horribal, dit is glad nie die plek wat hulle verwag het nie, dit is glad nie wat hulle wil doen nie, die rest van hulle levens nie. Ek is vriende met echtpare wat hierin gekom het, met hulle kinders, wat ongelooflik gelukkig is in China. Dan het ek ook koppels wat nog net duid, wat hier in China is, wat het verskrikkelijk baie geniet, ook dit sien as een avontuur. So, dit alles hang af van jou as een persoon en wat jy van die plek maak, want ongelukkig, ja, hier is besoedeling in China, die besoedeling is baie erg, en die ergste, sal ek dink, in China vir my, is die feit dat niemand jou verstaan nie. Dit, dit klink nie so erg nie, maar wanneer jy in hierdie kant kom en jy kom achter, jy kan nie eers vir iemand basisse goeders verduidelik soos jy soek in water nie, um, raak het baie moeilik, jy kan nie eers, soos as hulle tel op hulle vinger, dit is nie ses nie, hulle ses word so aangeduid, en hulle sewe word so aangeduid, so, jy kan nie eers vir hulle met jou vingers wees wat jy wil heen nie, jy kan nie eers na klank luister wat hulle sê, en anneem wat, eindelijk, wat hulle eindelijk bedoel nie, jy kan nie enig iets vir hulle sê nie, en dit is ongelooflik frustrerend, en ek denk as jy alleen moet kom, en jy kan vir niemand verduidelik nie, en jou cellfoon wil nie werk nie, en jou programma op jou cellfoon wil nie werk om te vertaal nie, voel jy nogal hulp, hulpeloos in hierdie land, want die mense verstaan nie Engels nie, so daar is nie een middenweg nie, jy kan nie vingers, vingertaal praat nie, jy kan nie met Engels met hulle communikeer nie, jy kan nie jou eie taal met hulle communikeer nie, jy kan nie met hulle taal met hulle communikeer nie, so vir my is dit die aardse in China, buiten nou natuurlijk die besoedeling wat die ook in die licht is, maar die besoedeling is nie elke dag nie. So, oor die volgende paar weke gaan ek een hele paar video's maak oor die positieve dinge van China, maar ook die negatieve dinge soos byvoorbeeld die besoedeling en al die type dinge. Um, ek gaan ook praat soos oor jou solaris en hoe die betaling volgens daar goeders plaas vind, want hulle het heel te mal ander systeme as ons. So, wanneer jy na China toe wil kom, stel ek voor, jy communikeer met iemand in China wat reeds daar is, wat vir jou wenke kan gee, soos byvoorbeeld wat sy apps om op jou phone te laai, um, want andersens gaan jy glad nie met jou familie kan communikeer nie, en dan wat, hoeveel geld jy moet ruil, wat sy bankrekening jy moet oopmaak, en dit is klein goeikies waar mens nie dink voor jy hierna toe kom nie, maar dit kan groot frustratie veroorzaak. So, as jy nog steeds worst om die vraag, moet jy China toe kom, of moet jy nie, um, dit is een besluit wat jy self moet maak. Um, jou geluk hang van jou self af, en um, ja, net jy kan jou eie geluk kreeuid, soos hulle sal sê. So, um, soos ek nou hier so sit voor my venster, dis ook om ek elke nou en dan opkyk, um, kan ek besoedeling sien, dit is nogal besoedeld vandag, maar is ook skapies wat wei, en hier so is die rivier wat loop, en dit is als net, jy voel veilig. So ongelukkig, as jy na lande moet kyk, as jy na Zuid-Afrika moet kyk, 
en jy vergelijk die negatieve in China, teen oor die negatieve in jou eie land, um, glo ek nie, China is die een met die meeste, meeste negatieve aspekte nie. Um, ek glo, daar is baie meer positief as negatief. So, enigste wenk, as jy na China te wil kom, kom die keer met iemand wat reeds hier is, wat vir jou wenke kan gee, wat om te doen en wat om nie te doen nie. Soos ek sê, ek gaan ook vir wenke oplaai op um, Facebook en op YouTube om te sê wat moet jy doen, wat moet jy inpak, wat moet jy doen aan Zuid-Afrika'se kant voor jy kom om jou hele die hele proces te vergemakkelijk. So, basis ek kan nie vir jou sê of gaan jy het maak in China nie, ek kan nie vir jou sê of jou dochter of jou seen dit gaan maak in China nie um, ek het al van die swakste mense wat emotioneel nie sterk was nie gesien wat aan hierdie kant blasem, wat ongelooflik gelukkig is, en ek het ook al van die sterkste mense gesien, wat terugkryp Suid-Afrika toe, waar hierdie nie is, wat hulle verwacht het nie. So, maak die beste van elke saak, en dan gesels ons weer. En hier kom die trein, so dit is die einde van ons gesprek. Bye bye!